أهلا بكم في قناة وي هنستعرض مع بعض البشر الكلاب والبشر مقطوع الرأس وأمة العيون الواحدة مخلوقات غريبة ما بين الأسطورة والتاريخ هل هي مجرد خرافات أم أن لها أصلا تاريخيا؟ قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويخلق ما لا تعلمون صدق الله العظيم سمعنا كثيرا عن مخلوقات غريبة في عالمنا وكنت أظن في أول وهلة أنها مجرد أساطير لكن هناك قاعدة وهي أن لكل أسطورة أصل في التاريخ فمما سمعنا عنه طائر الرخ وهي أسطورة نشأت عن طيور عملاقة كانت تعيش فعلا في الزمان الصحيح وانقرضت الآن التنين ولعله نشأ عن بعض أنواع الديناصورات القديمة الطائرة أو السعابين العملاقة التي تعيش في الغابات وهناك غيرها الكثير من المخلوقات المشهورة التي تسيدت عالم الأساطير لكن هل سمعتم يا ترى عن الرجال مقطوع الرأس؟ الرجال مقطوع الرأس للوهلة الأولى التي سترى فيها صورهم المرسومة ستتوقع عزيز القارئ بل ستوكن إنها أساطير كانت ترسم على الجدران كغيرها من الأساطير التي اعتاد أهل الحضارات القديمة رسمها على جدرانهم لكن لو تعمقنا بالموضوع أكثر فربما ستغير رأيك استم تسجيل مشاهدات وروايات تاريخية عن هذه المخلوقات منذ العصور القديمة وإلى العصور الوسطى تحديدا بالمناطق النائية وفي أماكن شتى من العالم ولعل هذه الوفرة في الروايات من ناحية الزمان والمكان وتعدد مصادرها هي التي أسبغت على الموضوع نوعا من الواقعية بعيدا عن عالم الأساطير أو بالأحرى دفعت الباحثين للتنقيب والبحث عن الأصل الواقع للأسطورة ودعونا نبدأ رحلة البحث خاصتنا من العصور القديمة فقد جاء ذكر الرجال مقطوع الرأس هيدلس من على لسان هيرودوت في تاريخه وذلك في معرض حديثه عن الأقوام الساكنة في ليبيا القديمة فزعم وجود هذه المخلوقات في الجزء الشرقي من البلاد إلى جانب مخلوقات غريبة وقبيحة أخرى كالبشر الكلاب وإنسان الغابة المتوحش كانت هناك بالفعل قبيلة تحمل اسم بليمس وفي السياق ذاته ذكر بليني الأكبر في تاريخه الطبيعي قبيلة بليميا وعدهم من قبائل شمال أفريقيا وقال ليس لديهم أي رؤوس وأفواههم وعيونهم تقبع في صدورهم وقيل بأن هذه القبائل تقتن في أثيوبيا المؤرخ ستيربو جاء على ذكرهم أيضا قال بأنهم مسالمين ويعيشون في الصحراء الشرقية بالقرب من مدينة مروة في السودان وفي الواقع كانت هناك بالفعل قبيلة تدعى بليمس عاشت جنوب مصر وخاضت حروب عدة ضد الرومان البليميا لم يكونوا بالضرورة من دون رأس فبعض الكتاب ذكروا بأنهم كانوا يخبئون رؤوسهم بين أكتافهم ولعل في ذلك واقعية أكثر وربما أصل الأسطورة يعود إلى أشخاص مصابين بنوع من الإعاقة الجسدية أو التشوه الخلقي كحدبة الظهر مثلا مما يجعل رؤوسهم تبدو وكأنها معلقة إلى صدورهم وهذه صورة من مخطوطة أوروبية قديمة عالم اللاهوت الفرنسي صامويل بوخارت تطرق إلى كلمة البليميا وقال بأنها مشتقة من مصطلحين أو كلمتين عبريتين معناهما بلا دماغ مما يعني أن شعب البليميين كانوا بشرا بلا أدمغة خلال عصر الاستكشاف تحدث المستكشف والمغامر الإنجليزي السير وولتر رالي عن رجال مقطوع الرأس أطلق عليهم اسم أيوة يا بنوما وذلك في معرض حديثه عن رحلته الاستكشافية إلى مقاطعة غويانا في فنزويلا في الواقع هي لم تكن رحلة استكشافية بقدر ما كانت رحلة للبحث عن الذهب والكنوز الأمريكية القديمة كان رالي مصمما على أن ما رآه حقيقي لكن أغلب الظن أنه هو نفسه لم يشاهد أولئك الرجال مقطوع الرأس وإنما استوحى قصته من روايات قبائل الهنود الحمر التي تستوطن تلك الأسقاع 
واستشهد كذلك بما ذكره بعض الرحال الأسبان الأوائل في كتبهم البشر الكلاب قيل بأنهم صحراء أما البشر الكلاب فشعب الأزتيك في المكسيك كان يؤمن إيمانا مطلقا بوجودهم وزعموا بأنها وحوش تقتل الصيادين وآمنوا بأن هذه المخلوقات التي تسمى نجويل تسرق الجبن وتغتصب النساء لكنهم لا يقتلون أحدا ما لم يتعرض لهم هذه المخلوقات هي في حقيقة الأمر صحرة من البشر يمتلكون القدرة على التخفي بأشكال وهيئات شتى وما زال صدى هذه الأساطير يتردد إلى يومنا هذا في بعض المناطق النائية من المكسيك حيث يعتقد الناس أن النجويل هم أشخاص لديهم القدرة على التحول إلى أشكال حيوانية خلال الليل ويستخدمون هذه القدرة في اقتراف الجرائم والسرقة والاختصاب يعني تقريبا نفس فكرة المستذئب في الفولكلور الأوروبي المخلوقات المتحولة لها مثيل آخر في أساطير شعوب الهنود الحمر خصوصا في فولكلور قبائل النافاجو في الولايات المتحدة حيث توجد أسطورة الماشي بالجلد إسكين والكار وهي تتحدث عن سحرة أشرار من الرجال والنساء لهم القدرة على التحول والتنقل في هيئة حيوانات ولا يتمكن الساحر من نيل هذه القدرة الخارقة إلا عن طريق اقتراف عمل شرير بشع يدمر الجانب الإنساني من شخصيته ولا يبقى إلا الجانب الحيواني كقتل أفراد عائلته أو اغتصابهم أو ممارسة الجنس مع جثث الموتى في المقابر هل لا علاقة بأسطورة الإله أنوبيس الفرعوني؟ بعيدا عن الأمريكتين عرف العالم القديم أساطير كثيرة عن البشر ذو الرؤوس الكلبية وأغلب الظن أن معظم تلك الأساطير مستمدة من أشكال الآلهة الفرعونية القديمة خصوصا أنوبيس إله الموتى الذي يتجسد في هيئة إنسان برأس ابن آوى وكذلك حابي وهو أحد أبناء حرس الأربعة الذين يحرسون عرش أوزوريس في العالم السفلي والذي يظهر بهيئة إنسان برأس قرد البابون وهو شبيه بالكلب طبعا ومن وحي هذه الأساطير المصرية القديمة ظهرت أسطورة البشر المستكلبين فذكرت المصادر الإغريقية القديمة أن هؤلاء البشر هم أقوام متوحشة تسكن الهند وتستوطن الجبال العالية وقالوا بأن هذه الأقوام أو القبائل تتواصل مع بعضها عن طريق النباح وتعتاش على الصيد أما المؤرخ الشهير هيرودوت فقد ذكر بأنهم من الأقوام التي تستوطن شرق ليبيا القديمة وقد تطرقنا لذلك سلفا وهذا النقش قديم للقديس كريستوفر الكثير من الناس في العصور القديمة كان يؤمن بأن هذه المخلوقات موجودة حقا لا بل هي كانت حقيقة في نظرهم إلى درجة أن جدلا طويلا صار حول كونها من نسل آدم وحواء أم لا كان يعتقد بأنها مخلوقات خارقة للقوة وشريرة وفي بعض النصوص الدينية القديمة ورد بأنهم كانوا قوم متوحشون يعيشون في مدينة أكلت لحوم البشر وبأن الرب أرسل إليهم الرسل وأنهم دخلوا المسيحية ونبذوا أعمالهم الشريرة السابقة وفي نفس الشأن نجد بعض الرسومات المسيحية الأرسوزكسية تصور القديس كريستوفر في هيئة إنسان برأس كلب وبعض المخطوطات القديمة ذكرت بأن القديس كريستوفر كان في بادئ الأمر رجلا متوحشا برأس كلب يعيش في أرض كنعان يأكل لحوم البشر وينبح كالكلاب لكنه ندم على أفعاله وتاب بعد أن قابل السيد المسيح وقد كوفئ على ذلك بأن عاد إلى الطبيعة البشرية فأصبح رأسه كبقية البشر وطبعا هذه ليست سوى رواية من بين روايات عدة عن حياة القديس كريستوفر الرواية الأشهر هي أنه كان إنسان طبيعيا من قوم كنعان لكنه ضخم الجثة وذو وجه مخيف وربما لها علاقة بأسطورة المستذئب الأوروبية الإيمان بوجود البشر الكلاب استمر خلال العصور الوسطى في أوروبا 
ولعل أسطورة الرجل الذئب وير وولف مستمد أصلا من أسطورة الرجل الكلب الرحالة الأوروبيون الأوائل مثل جيوفاني وماركوبولو ذكروا أيضا قصصا عن الرجال الكلاب جيوفاني قال بأن إمبراطور المغول أقطاي خان حارب أقواما متوحشة برؤوس كلاب في البحر الشمالي أما ماركوبولو فقد ذكر بأن هناك جزيرة بالقرب من الصين يسكنها برابرة أجسادهم ضخمة ورؤوسهم كرؤوس الكلاب ذو العين الواحدة سايكلوبس عمالقة بعين واحدة من الأساطير الغريبة الأخرى التي تطرقت لها المصادر القديمة هي تلك التي تحدثت عن مخلوقات ذات عين واحدة وهي مخلوقات كان لها شهرة واسعة لدى الإغريق والرومان وعرفت باسم سايكلوبس وقيل بأنها من جنس العمالقة وأشهر القصص والأساطير عن السيكلوبس هي تلك التي تتحدث عن بوليفيموس وقد ورد ذكره بالتفصيل في ملحمة الأوديسة ليهوميروس وقيل بأنه عاش مع قومه من العمالقة في جزيرة صقلية وكان يرعى الحيوانات ويقطات على لحوم البشر الذين يقودهم حظهم العاسر إلى جزيرته وأحد أولئك الذين وقعوا في قبضة بوليفيموس هو بطل الملحمة أوديسيوس ورجاله الاثنى عشر فقام العملاق بحبسهم في مغارته وأغلق عليهم ضرب الخروج بصخرة كبيرة ثم راح يأكل منهم في كل يوم اثنان أوديسيوس ورجاله فكروا في سبيل النجاة من العملاق المتوحش وكان لدى أوديسيوس بعض الخمر فقدمه للعملاق الذي سرعان ما سمل وداهمه النعاس وقبل أن ينام نظر إلى أوديسيوس وسأله عن اسمه ووعده بأن يكافئه لو أخبره الحقيقة فقال أوديسيوس بأن اسمه هو لا أحد فقال العملاق بأنه سيكافئه بأن يستبقيه حيا حتى لا يبقى غيره من الرجال ليؤكل وهذا أوديسيوس يسقي الخمر للعملاق العملاق غطى في نوم عميق بفعل الخمر وكان أوديسيوس قد هيأ عصا كبيرة واجتهد في جعل رأسها مدببا حادا ثم قام بغرزها في عين العملاق النائم فانتفض العملاق وهو يتخبط ويئن من شدة الألام ونادى على قومه لينجدوه قائلا بأن لا أحد غرز عصا في عينه الوحيدة مما تسبب له بالعمى فلما سمع قومه ذلك ضحكوا وتركوه ظنا منهم بأنه أصيب بالجنون وفي الصباح فتح العملاق باب المغارة ليخرج أغنامه وقد كان فقد نظره مما مكن أوديسيوس ورفاقه مع الهرب بعد أن أوصقوا أنفسهم إلى بطون الأغنام وما أن خرجوا من المغارة حتى ركضوا إلى سفينتهم على الساحل وركبوها وانطلقوا مبتعدين عن الجزيرة وفيما مركبهم يبتعد صاح أوديسيوس ساخرا من العملاق بوليفيموس أخبره بأن اسمه الحقيقي هو أوديسيوس وبأنه خدعه فضج بوليفيموس بالصراخ ومن شدة غضبه اقتلع صخرة كبيرة ورماها في عرض البحر نحو سفينة أوديسيوس وقد كاد أن يحطم السفينة لولا أن يد القدر امتدت لتنجي أوديسيوس ورفاقه وهذا نقش إغريقي يظهر أوديسيوس وهو يغرز العصا قصة أوديسيوس مع العملاق ذو العين الواحدة بوليفيموس نجد لها انعكاس وصدى واضح في رحلة السندباد البحري الثالثة حيث أن السندباد ورفاقه نزلوا جزيرة مجهولة في عرض البحر واحتجزوا في قصر عملاق يأكل البشر وقد هربوا بنفس الطريقة التي هرب بها أوديسيوس ورفاقه الأساطير الإغريقية تخبرنا أيضا عن ثلاثة آخرين من عمالقة السايكلوب وهما الأشقاء برونتس واستروبيس وأرجس كانوا من أشقاء التيتان وهما الآلهة الأوائل الذين حكموا العالم وكانوا من نسل ربة الأرض وإله السماء لكن انقلابا قاده الآلهة الشباب بقيادة زيوس أزاح الآلهة الكبار وأرسلهم إلى سجن عميق بباطن الأرض 
الأشقاء الثلاثة اصطفوا مع زيوس وكانوا ماهرين جدا في الحدادة فصنعوا له سلاحه الفتاك البرق ثلاثة شقيقات يتناوبون عينا واحدة هناك أسطورة أخرى عن زوي العين الواحدة وهي تتحدث عن الشقيقات غرايايا وهم ثلاث شقيقات ساحرات كنا يتناوبن النظر بعين واحدة كل واحدة منهن كانت تنتظر دورها لتأخذ العين وتنظر بها المصادر التاريخية القديمة تحدثت أيضا عن وجود أمم من ذوي العين الواحدة قيل بأن قبيلة منهم كانت تعيش جنوب روسيا وتدعى إيرماسبي وهي قبيلة من المحاربين الأشداء وكانت في حرب مستمرة مع جيرانها في الفولكلور الألماني هناك أيضا محارب الهاغين المرعبين وفي أيرلندا هناك العملاق بلور الذي يموت في الحال كل من يجرؤ على النظر إلى عينه الوحيدة المصادر العربية والإسلامية خارطة بيري رئيس تظهر فيها سواحل أفريقيا وأمريكا وردت العديد من الإشارات إلى وجود هذه الأمم الغريبة في كتب الرحالة والجغرافيين العرب والمسلمين فلقد ذكر الشيخ الجغرافي العلامة العثماني محي الدين ابن محمد الرئيس عام 962 هجريا في خرائطه بأن أمريكا الجنوبية أمم من الناس وجوههم في صدورهم وليس لهم رؤوس وطول الواحد منهم سبع أشبار وبين عينيه مسافة شبر وهم غير مؤذون وأمم أخرى وجوههم وجوه السعالب والكلاب وقال العلامة زكريا القازويني في كتابه كتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات في قسم أمم غريبة الأشكال قال منها أمة منسك وهم في جهة المشرق لهم أذان مثل أذان الفيلة وكل أذن مثل كساء وهم الذين طولهم وعرضهم سواء ومنها أمة في جزائر البحر وجوههم مثل وجوه الكلاب وسائر بدنهم كبدن الناس يتقوتون بثمار الأشجار وإن وجدوا شيئا من الحيوانات أكلوه ومنها أم لا رأس لأبدانهم وأفواههم وعيونهم على صدورهم وإن وجدوا شيئا من الحيوانات أكلوه ومنها أم لا رأس لأبدانهم وأفواههم وعيونهم على صدورهم فأتانا قام وجوههم وجوه الكلاب وذكر في كتاب العظمة لأبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني خبر عن هذه الأمم حيث قال بإسناد طويل نقلا عن رجل من أهل رومية أتانا رجلا في وجهه أثر خموش قد بقيت فسألنا ما هذا الذي بوجهك؟ فقال خرجنا في مركب فأزرتنا الريح إلى جزيرة فلم نستطع نبرح فأتانا قام وجوههم وجوه الكلاب وسائر خلقهم يشبه خلق الناس فسبق إلينا رجلا منهم ووقف الآخرون عنا فساقنا الرجل إلى منزله فإذا دار واسعة وفيها قدر نحاس على أسافيها وحولها جماجم وأزرع وسوق الناس فأدخلنا بيتا فإذا فيه إنسان قد كان أصابه مثل ما أصابنا فجعل يأتينا بالطعام والفواكه فقال لي ذلك الإنسان إنما يطعمكم هذا الطعام فمن سمن منكم أكله فانظر لنفسك وكذلك فعل بأصحابي قال فكنت أقصر عن الأكل فكان كل من سمن في أصحابي ذهب به فأكله حتى بقيت أنا وذلك الرجل وحضر لهم عيد فقال لي الرجل حضر لهم عيد يخرجون إليه بأجمعهم ويقيمون فيه ثلاثا فإن يكن بك نجاة فانجو فأما أنا فقد ذهبت رجلاي وأعلم أنهم أسرع شيء طلبا وأشده استنشاقا للرائحة وأعرف أثر الرجل إلا من دخل تحت شجرة كذا والشجرة تكسر في بلادهم فخرجت أسير الليل وأكمن النهار تحت الشجرة فلما كان يوم الثالث إذا هم قد جاءوا كالكلاب يقصون أثري 
فمروا بتلك الشجرة وأنا فيها فانقطع عنهم الأثر فرجعوا فلما جاوزوا أمنت وخرجت فبينما أنا أسير في تلك الجزيرة إذ رفع لي شجرة كبيرة فانتهيت إليها فإذا بها من كل شجر الفواكه وإذا تحت ظلالها رجال كأحسن ما رأيت من صورة رجال أندية فقعدت إلى ناد منهم فجعلت أكلمهم فلا يفهمون كلامي ولا أفهم كلامهم فبينما أنا جالس معهم إذ وضع رجلا منهم يده على عاتقي فإذا هو على رقبتي ثم لوى رجليها علي ثم أنهضني فجعلت أعانفه لأطرحه فخمش في وجهي وجعل يدور بي على تلك السمار فيكتنيها ويلقيها إلى أصحابه ويضحكون فلما غمى عمدت إلى عنب فقطعته ثم أتيت به إلى نقرة في صخرة فعصرته ثم تركته حتى إذا غلى كرعت فيه فقال أي شيء هو؟ فقلت اكرع فكرع فيه فسكر فتحللت رجلاه فقذفت به وخرجت ذاهبا حتى دفعت إلى المدينة فلما دنوت منها إذا ناس كالأشبار أكثرهم عور فاجتمع علي منهم جماعة يسوقوني إلى أميرهم فأمر بي إلى الحبس فانتهوا بي إلى حبس كقفص الدجاج فلما أدخلوني قمت فكسرته فأهملوني فكنت أعيش فيهم ثم إذا هم يستعدون للقتال فقلت لهم ما هذا؟ قالوا عدوا يأتينا فلم نلبس أن طلعت الفراش فإذا أكثرهم عور فأخذت عصا فشددت عليها فطارت وذهبت عنهم فأكرموني وعظموني فاشتقت إلى النساء فقالوا نزوجك وكلما زوجوني امرأة فأفضيت إليها فقتلتها فقالوا أقم عندنا ولا تبالي بقتلهن فعمدت إلى جزعين فهيأتهما وأخذت حبالا من لحاء الشجر ثم ربطت الجزعين وجعلت فيهما طعام وماء وركبت واقتنعت ببقية سو معي فألقتني الريح إليكم فهذه الخموش مما حدثتكم ورجع إلى اليمن من سبيهم بقام وجوههم في صدورهم وقد ذكر أيضا هذه الجزيرة ابن الوردي بكتاب خريدة العجائب وفريدة الغرائب وقال مثل قول أبو الشيخ الأصبهاني عنها في بعض الوثائق العثمانية والدل على وجود هذه الأمم كما ذكر ابن إياس الحنفي في بدائع الظهور خبر عن الأمم التي تسكن في الأرض السادسة تحتنا فذكر منهم أمة لهم أجساد بشر ورؤوس كلاب وذكر خبر هذه الأمم التي لا رؤوس لأبدانهم أيضا في كتاب المعارف وقال ثم ملك التبع العبد ابن إبرها وهو ذو الأزعار سمي بذلك لأنه كان غزا بلاد النسناس فقتل منهم مقتلة عظيمة ورجع إلى اليمن من سبيهم بقام وجوههم في صدورهم فزعر الناس منهم فسمي ذو الأزعار وكان هذا في حياة أبيه فلما ملك أصابه الفالج فذهب شقه قبل غزوه وكان ملكه خمسة وعشرون سنة أصل هذه الأساطير ربما تكون هذه القصص أكثر من مجرد أساطير في الواقع العلماء لم يكتشفوا إلى يومنا هذا إناسا وجوههم في صدورهم ولا بشرا برأس كلب ولا عمالقة بعين واحدة لكن المؤمنون بقصص ما وراء الطبيعة والغرائب وضعوا بعض التفسيرات لهذه القصص قائلين بأن لا دخان من غير نار وبأن القدماء ما كانوا ليجمعوا على ذكر هذه الأساطير لولا أن لها أصلا واقعيا فذهب البعض منهم إلى أن هذه الأقوام كانت موجودة فعلا لكنها انقرضت بفعل توسع البشر وهي في الحقيقة تهمة لا نستطيع أن نزكي بني البشر عنها لما عرف عنهم من الميل للعدوان والعنف طوال تاريخهم 
وهناك من يرى بأن هذه الأقوام هم يأجوج ومأجوج وهم محبوسون إلى آخر الظهر فيما يرى آخرون بأنهم من أقوام الأرض المجوفة وهو موضوع يطول الحديث عنه أما التفسيرات العلمية فتذهب إلى أن معظم هذه الأساطير مصدرها إعاقات وعاهات بشرية نادرة فكما أسلفنا أن أغلب الظن أن حدبة الظهر هي مصدر أسطورة الرجال مقطوع الرأس أما البشر الكلاب فهناك بالفعل إناس ينمو شعرهم بغزارة فيغطي وجوههم وأكسادهم بالكامل حتى ليظن الإنسان بأنهم ذئاب أو كلاب وهذا يحدث بسبب خلل جيني نادر يتسبب في مرض يدعى فرط الشعر الخلقي طبعا العلماء لم يكونوا يعلمون شيئا عن الجينات فربما حسب الشخص المصاب بهذه الأمراض من زمرة الوحوش أما بالنسبة لذوي العين الواحدة فيقال بأن أصل الأسطورة مستمد من منظر الحدادين في العصور القديمة فهؤلاء كانوا يغطون أحدى أعينهم بجلدة ولا يعملون إلا بعين واحدة والسبب في ذلك هو أن الحداد كان يدرك بأن العمى هو مصيره الحتمي نتيجة تحديقه الطويل إلى النار التي يستعملها في عمله لتزويب وترك وتطويع الحديد لهذا كان يستعمل عينا واحدة فقط للعمل أما العين الأخرى فيغطيها ويحافظ عليها سليمة من أجل تقاعده شكرا لمتابعتكم وي سنسعد باشتراككم بالقناة وإعجابكم بالقصة مشاركاتها وتعليقكم عليها انتظرونا في قصة جديدة من وي